Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Alveen Garewal and I'm the Managing Director for Short Success Nursing Home. Welcome to my channel once again and today I'm going to podcast with our Short Success Achiever Manpreet Kaur. She has worked very hard and she's demonstrated the devotion, dedication and determination to become an RN. She believed in herself and she worked hard to earn this title. And believe me, in today's podcast, we will ask her that she has a journey to her RN. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜਸ ਆਏ ਐਨ ਐਨ ਐਸ ਦੇ ਐਲ ਚੈਲੰਜ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਆਫਰਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕਸ ਵਿਚ ਕੇਮ ਇਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੀ ਡੂਸ ਨੇ ਕੀ ਡੋਨਟਸ ਨੇ ਕਈ ਟਿਪਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟ ਨਾਉ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਹੈਲਪ ਮੀ ਇਨ ਵੈਲਕਮਿੰਗ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੈਲਕਮ ਮੈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਕਮਿੰਗ ਐਂਡ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਮੀ and with thank you thank you ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲਾਈ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆਮ ਦਾ ਵਿਟਨੈਸ ਫਾਰ ਥੈਟ ਵਨ ਆਮ ਸੋ ਹੈਪੀ ਐਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ ਆ ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਸੀ ਯੂ ਹੈਵ ਹੈਲਪ ਆਊਟ ਯਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸਰਬ ਦੀਸ ਗਾਈਡੈਂਸ ਇਟ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਥੈਟ ਟਾਈਮ ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਨੋ ਐਨੀਥਿੰਗ ਰਾਈਟ ਸੋ ਯੂ ਗਾਈਡਡ ਮੀ ਅ ਲੋਟ ਐਂਡ ਸਰਬ ਦੀ ਸੋ ਬੋਥ ਆਫ ਯੂ ਵਰ ਰੀਲੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਯਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ uh i was feeling good pehla to see mere the bahut zyada trust dikhaya main thanu sarv ji nu call kita right so content was like really good jada to the slides provide kita si right i was like confident at least about the topics mm-hmm. and then the strategies you provided me in solving questions that was also really helpful like um, sometime when you get the question jada ki thanu um lagda hunda ki thanu nahi pata right so us time to see your strategies use kar diya so it was really good ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਨਐਨਐਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਆਈ ਕਦੋਂ ਲਾਈ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆ ਲੈਟਸ ਬਿਗਿਨ ਲਾਈਕ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਯੂਰ ਜਰਨੀ ਫਰਮ ਦ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ ਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ 2016 ਚ ਪਾਸ ਹੋਈ ਸੀ ਬੀਐਸਸੀ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ 2 ਇਅਰਸ ਰਾਈਟ ਆਈ ਵਾਸ ਡੂਇੰਗ ਮਾਈ ਜਰੈਂਟੋਲੋਜੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ 2018 ਚ ਐਨਐਨਐਸ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ then i got eligibility to write rpn 2020 ch fir main rpn da exam pass kita so it udo 6 7 mahine lag gaye si mainu report on chain nast jadon main 2018 ch apply kita us to baad fir mainu c and on apply karna paya 2 3 mahine ode ch lagge hai na fir rpn then when after that uh, this new program came right then i was working as rpn because i got the license for rpn first then us to baad vich fir jehdi new program aaya ki tusi eligible ho sakde ho then i tried na fir main um australia nal apni file lagai us to baad fir mainu thade nal um sarab di nal contact hoya right so um after i think 2018 now this is 2023 right so mm-hmm. this many years right it took right to reach here yeah ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਟ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲਾਈ ਥੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੋਸਟਲੀ ਜਦੋਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ ਆਪਣਾ ਐਨਐਨਐਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਲਈ ਆ ਸੋ ਨਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕੀਤਾ ਆ ਵਿਦ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੀ ਹਜੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਊ ਹੋਣੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸੋ ਆਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਨਐਨਐਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਹਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਸਕ ਆਈ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਜੇ ਤੁ
ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੋ ਨਾ ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨਾ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਜੇ ਐਨਐਨਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗਾ ਗੈਪ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਸਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਚਰ ਕੋਲੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੋ ਬੀ ਐਚ ਯੂ ਔਰ ਸਕਸੈਸ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਜੂਨ ਚ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸਿਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਸਟ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਈ ਕੈਨ ਗੈਟ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਆਈ ਅਪਲਾਈਡ ਫॉर दट ਦੈਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਆਮ ਜੂਨ ਵਿਚ ਵਾਸ ਫਾਰ 3 ਮੰਥਸ ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਜੂਨ ਚ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸਿਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਸਟ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਈ ਕੈਨ ਗੈਟ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਆਈ ਅਪਲਾਈਡ ਫॉर दट ਦੈਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਆਮ ਜੂਨ ਵਿਚ ਵਾਸ ਫਾਰ 3 ਮੰਥਸ ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਜੂਨ ਚ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸਿਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਸਟ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਈ ਕੈਨ ਗੈਟ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਆਈ ਅਪਲਾਈਡ ਫॉर दट ਦੈਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਆਮ ਜੂਨ ਵਿਚ ਵਾਸ ਫਾਰ 3 ਮੰਥਸ ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਜੂਨ ਚ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸਿਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਸਟ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਈ ਕੈਨ ਗੈਟ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਆਈ ਅਪਲਾਈਡ ਫॉर दट ਦੈਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਆਮ ਜੂਨ ਵਿਚ ਵਾਸ ਫਾਰ 3 ਮੰਥਸ ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਜੂਨ ਚ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸਿਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਸਟ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਈ ਕੈਨ ਗੈਟ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਆਈ ਲਾਈਕ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀਕਲੀ ਵੀ ਆਪਾਂ 4-5 ਦਿਨ ਕਲਾਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਐਵਰੀ 4-4 ਆਵਰ 4-5 ਆਵਰ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਸੋ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਆਈ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਲਿਸਨ ਟੂ 올 ਯੂਰ ਕਲਾਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮਿਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦੈਨ ਆਈ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਕੈਚ ਅਪ ਕਰ ਲਾਂਗੀ ਬਟ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੈਚ ਅਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੈਨ ਆਈ ਡਿਸਾਈਡਡ ਕਿ ਮੈਂ ਐਟ ਲੀਸਟ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਮਿਸ ਕਰਾਂਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦੈਨ ਆਈ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਰਾਈਟ ਸੋ ਦੈਨ ਆਈ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਐਂਡ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰੈਸ਼ਨਲਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਰਾਈਟ ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤਾ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਐਂਡ ਹੋਈਆਂ ਦੈਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਬ ਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਰਾਈਟ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਲਾਈਡਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਨੋਟਸ ਬਣਾਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਦੈਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਨੋਟਸ ਬਣਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਲਾਈਡਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹਨਾ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੇਅਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਤੇ ਉਹ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਇਆ ਦੈਨ ਆਈ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ ਆਲ ਦਿਸ ਦੋਸ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਏਵਰੀ ਡੇ ਹੈਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜਾ ਐਲੀਮਿਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਰਮਲ ਹੈਗੀ ਆ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ 1 ਵਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀਗਾ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ 2 ਵੀਕਸ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਵਜੇ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਬੀ ਆਈ ਵਿਲ ਗੋ ਟੂ 145 ਕੁਐਸਚਨਸ ਮੈਕਸ ਸੋ ਪਹਿਲੀ 75 ਕੁਐਸਚਨ ਸੈਟ ਕਰਕੇ ਦੈਨ ਆਈ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਗੋ ਫॉर 10 ਮਿੰਟ ਬ੍ਰੇਕ ਦੈਟ ਅਗੇਨ 75 ਸੋ ਵਨ ਸਿਟਿੰਗ ਚ ਆਈ ਵਾਸ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਡੂ 145 ਕੁਐਸਚਨ एवरी ਡੇ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਸਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰੇਨ ਯੈਸ ਟੂ ਹੋ ਜਵੇ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਮਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਲਵੀਨ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਓ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਈ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ 75 ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੇ ਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਪਰਸਨਲੀ 15 ਡੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਟੂ ਬੀ ਆਨੈਸਟ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚ ਬੈਠੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਰਮਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਹਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੇ ਆਈ ਗੈਸ 65 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਦੈਨ ਆਈ ਵਾਸ ਫੀਲਿੰਗ ਟਾਇਰਡ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕਰ ਲਾਂ ਮੇਰਾ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ ਹਜੇ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਟਾਇਰਡ ਸੀਗੀ ਦੈਨ ਆਈ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਡੂਇੰਗ ਕੁਐਸਚਨ 75 ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ 75 ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਐਂਡ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਉਂਦਾ ਆ ਨਾ ਇੱਕ ਨਾ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨੇਚਰਲੀ ਬੋਰਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਈ ਯਾ ਲੇਕਿਨ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਰੱਖਦਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਐਂਡ ਇਸ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਟ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਸੀਗੇ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕੀਤੀ ਆ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਈਚ ਆਫ ਯੂ ਗਾਇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਨੋਲੇਜ ਹੈ ਬਟ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਚ ਪਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਸ ਦੱਸੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹ ਲਗਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰ ਐਵੇਂ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਰਾਈਟ ਸੋ ਸਰਬ ਦੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਆਮ ਅਗਰੀ ਟੂ ਯੂ ਥੈਟ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੀ ਨੋਲੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਐਨਕਲੈਕਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੰਟੈਲੈਕਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਸਟ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਬਟ ਸਟਿਲ ਵੀ ਵਿਲ ਵੀ ਰੀਅਲੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਨੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ ਸੀਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏ ਕੁਸ਼ਕ ਚੈਪਟਰਸ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਟਿਡਲੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਐਂਡ ਫॉर ਮੀ ਇਟ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਐਂਡੋਕ੍ਰਾਈਨ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਸ देयर ਟੂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਸਾਟਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ ਰਾਈਟ ਸੋ ਲਾਈਕ ਇਫ ਆਈ ਸੇ ਕਿ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ ਥੈਟ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਐਂਡੋਕ੍ਰਾਈਨ ਐਂਡ ਸਾਈਕੈਟਰੀ ਐਂਡ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਇਟ ਵਾਸ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਥੈਟ ਕਿ ਕੋਈ ਚੈਪਟਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਲਾਈਕ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਚ ਵੀ ਸੀਗਾ ਫਾਰਮਾਕੋਲੋਜੀ ਚ ਵੀ ਸੀਗਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰਿਪੀਟਿਡ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਲਾਈਡਸ ਉਹ ਕੰਟੈਂਟ ਵਾਸ ਇਨਫ ਲਾਈਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਸੀਗੇ ਦੈਨ ਆਈ ਵਾਸ ਏਬਲ ਟੂ ਡੂ ਦ ਕੁਐਸਚਨਸ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਈਡਸ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਂਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵਾਸ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਥੈਟ ਇਟ ਵਾਸ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਥੈਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਟ ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਵਾਸ ਥੈਟ ਐਂਡੋਕ੍ਰਾਈਨ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਐਂਡ ਸਾਈਕੈਟਰੀ ਯਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਸ਼ ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਯੂਰ ਫਿਊਚਰ ਐਂਡ ਦੀ ਦਾ ਬੈਸਟ ਬੈਸਟ ਨਰਸ ਔਨ ਦਾ ਫਲੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਦ ਦਾ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਸ ਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟੇ ਪੜ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਟੁੱਕ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਐਮ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲਾਈਕ ਇਹ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਵੀ ਆਰ देयर ਫॉर ਯੂ ਗਾਇਸ ਮੀ ਐਂਡ ਸਰਬਜੀਤ ਯੂ ਕੈਨ ਕੰਟੈਕਟ ਅਸ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਫॉर ਕੰਟੈਕਟਿੰਗ ਅਸ ਐਂਡ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਅ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਦੀ ਐਂਡ ਆਈ ਆਲਸੋ ਵਾਂਟ ਟੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰਬਜੀਤ ਦੀ ਐਂਡ 올 ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸਕਸੈਸ ਟੀਮ ਇਟ ਵਾਸ ਰੀਲੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਦ ਦੋਸ 3 ਮੰਥਸ ਇਨ it was not even 3 months you guided us like throughout the process from the start to end i think i took 8 months because i was waiting for my att to come and that's why i had to keep extending and i was really frustrated but you guys were always there until i finished that exam you sarabjit the was really helpful and i was really lucky that i have got a coaching from you and also i want to thank my family as you said my cousins my parents so yeah it was great journey and i learned a lot and it was really i felt really happy because we i used to think like that oh my god nclex is so hard maybe i will not be able to do it right now when i have done that um, and it's really good so i will thank all of you and my parents my family and thank you for supporting me yes thank you thank you so much